stopp, 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 stopp. Erstmal alles von Anfang an. Wir spulen nochmal zurück. Wie es dazu kam und was alles geschehen ist, seht ihr nach dem Intro. Hier natürlich los, früh morgens um drei, auf nach Frankfurt und rein in den Flieger. Und was ich da eben halt noch nicht wusste und bedacht habe, <lacht> Hochformat und Querformat, oh, verdammt. Und dann macht man auch noch mehr Fotos als Videos und das soll ein Video werden hier. Naja. Hab Schwiegermutter ja versprochen, also. Da wird sie nicht traurig drum sein, dass es eben halt jetzt so rum ist. Der Flug war zwar angenehm, aber dieses ewige lange Sitzen. Oh, Katastrophe. Ja, und dann gab es endlich Happa Happa. <lacht> und die Welt sah schon wieder ganz anders aus. Und siehe da, nach elf Stunden haben wir es dann endlich geschafft und sind angekommen. Für Wahnsinn. Natürlich mitten in der Nacht. So, Mietwagen, drei Stunden noch bis Schwiegermutter von Dallas nach Kelin. Im wahrsten Sinne des Wortes mitten in der Nacht angekommen. Aber glücklich war es. Ich glaube 3 Uhr oder was gewesen. Ein kleines Frühstück am Morgen nach diesem anstrengenden Flug. Und wir waren so platt, so platt. Dann haben wir uns erstmal hingehauen und ein bisschen geschlafen. Am nächsten Morgen aufgestanden, erstmal ein bisschen die Gegend erkunden. Und ich glaube das nicht. Und genau da, ich wollte meinen Augen nicht trauen. Aldi, Aldi in den USA. Seht man selbst ein Mobil fahren. Na, hoffentlich werden wir nicht verhaftet. Und wie kann es auch anders sein? Beide müssen natürlich gleich auch den Rollbiber ausprobieren. <lacht> Also da kannst du ja auch, also es gibt nichts, was es nicht gibt. Ne? Oder wie sagt man? Ach, das ist Wahnsinn. Hi. 
Und schon wieder stehen wir in Dallas am Flughafen, weil aus Deutschland nochmal Besuch zu uns kommt. Mein Kumpel Werner, natürlich mit dicker Jacke, weil drüben ist es ja kalt, hier sind es ja nur 30 Grad. Und was macht er? Erstmal gleich alles ausziehen. <lacht> Und was macht man, wenn man schon in Dallas ist? Fährt man erstmal zu Kerstmann Garage. Und ein richtiges Glück hatten wir auch. Den Richard haben wir dann auch noch getroffen bei Gasmarki. Also das war echt der Oper Knaller. Also es hört auch nicht auf. Dann auch noch schön essen. Bar and Grills. Ne? Und Er spielte da sogar noch eine Liveband, also es ist unglaublich. natürlich gleich in der Also Frankfurter Würstchen, was will man mehr? Und ein Schneemann in Texas.
nein, wir waren nämlich umsonst. Weil ein Viehtrieb mit den Longhorns. Thank you. 
Gott, was soll ich sagen? Schwiegermutter hat sich sogar noch ein Küsschen abgeholt. Und dann waren wir noch lecker essen. Also der ganze Tag war einfach nur herrlich. Den darauffolgenden Tag sind wir in eine Sandsteinhöhle oder irgendwie sowas. Ich habe das gar nicht richtig verstanden. Was Lustiges haben die da nämlich auch in Texas. Ja, nun rate mal, wer da drunter steckt. Der Bene und die Schwiegermutter. <lacht> Das darf ja nun überhaupt nicht fehlen. Ne? Harley Davidson. Das möchte ich mal hier in Deutschland erleben. Dass du auf ein Militärgelände kommst in ein Museum. Unglaublich. Also, das ist Sicherheitsbereich. Na, hier kommst du gar nicht in die Kaserne rein. Da, kein Problem. Und wie man sieht, schöne alte Russentechnik haben sie da stehen. <lacht> es aber doch nicht geschafft nach dem Frühstück dass ich werde ein paar vernünftige Cowboy-Stiefel kauft Galone schneller als der Dollar. Und man sieht ja die Preise, aber <lacht> es ist unglaublich. Das hier war Deutschland, wäre der Knaller. Guckt euch das an, das ist unglaublich. Also echt. Das möchte ich auch mal schön erleben. Und dann leider kam der Tag der Tage, wo wir wieder die Heimreise antreten mussten. Viele schöne Erinnerungen, bleibende Eindrücke. Und das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir da waren.
und der taucht schon Frankfurt auf. Jetzt setzen wir wieder mit dem Flieger auf. Und unsere Koffer rein in den Zug und ab nach Hause. Und die Eindrücke erstmal verarbeiten lassen. Und wie versprochen habe ich dieses Video nochmal für Schwiegermutter überarbeitet. Danke nochmal an Schwiegermutter. Danke an Werner. Und ein ganz besonderer Dank an meine Frau. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und lasst einen Daumen da.